Nos pingos nos is, cobertura dessa escalada de tensões no Oriente Médio. E atenção, hein? notícia que acaba de chegar à redação. Forças de defesa de Israel lançaram um novo ataque contra alvos do Hezbollah em Beirute, capital do Líbano. Os militares disseram que essa ofensiva foi precisa e nenhum outro detalhe foi divulgado. Nas últimas 24 horas, cerca de 46 pessoas morreram em razão dos bombardeios israelenses. Para a gente entender melhor sobre os próximos passos e também os detalhes desse conflito, vamos conversar a partir de agora com o José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, que sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Eu me lembro que há aproximadamente um ano nós falávamos sobre aquela situação tensa após a invasão dos terroristas do Hamas a Israel, sobre a possibilidade de ampliação do conflito, ainda em 2023. Agora, depois desses últimos eventos, o assassinato do líder do Hezbollah, o início da incursão terrestre no sul do Líbano, também um ataque do Irã, quase 200 mísseis lançados contra Israel. E, claro, essa, esse anúncio de Israel, que terá uma resposta, segundo Israel, sem precedentes, eu lhe pergunto quais são as perspectivas para esse conflito? Estamos na iminência de um conflito generalizado ali no Oriente Médio, uma guerra regional? É, boa noite, Daniel. Boa noite aos, aos comentaristas, os pingos nos is, e boa noite ao assinante da Jovem Pan. A Jovem Pan vem há muito acompanhando de perto as questões do Oriente Médio, por exemplo, a partir é, do ano passado, no, na carnificina promovida pelo Hamas contra cidadãos, é, principalmente mulheres, crianças, famílias israelenses, dentro do território israelense, e desde, desde aquela época, e mesmo antes, a Jovem Pan, com o seu programa, não só o Pingo dos Dias, mas também o jornal, o jornal da Jovem Pan, vem sempre fazendo uma cobertura muito eficiente em cenário internacional. A situação é muito grave, muito grave, porque é, o Irã está se posicionando, cada vez mais se posicionando. É, o Irã estava até é, perdendo o espaço dentro do Oriente Médio para os sauditas. A liderança da Arábia Saudita estava começando a ser promovida é, pelos Estados Unidos da América, inclusive com conversas é, ainda secretas entre o governo de Israel e o governo saudita. E não só os atentados é, do ano passado, do Hamas contra alvos israelenses, cidadãos é, israelenses dentro do território de Israel, mas também, Daniel, a ação do Hezbollah, desde aquela época também, fazendo um contraponto, fazendo com que Israel tivesse duas frentes de combate, Gaza, é, o Hamas o e, a, e o sul do Líbano, o norte de Israel, com o Hezbollah, isso causou no governo israelense uma necessidade de lutar força e uma força que muitas vezes talvez seja, para muitos, acima da medida, porque você está sendo atacado em duas frentes por grupos que não são Estados formalmente constituídos, são grupos terroristas. Eles partem do pressuposto de que não são unidades políticas referenciais, que seriam os Estados, como nós conhecemos, né, Daniel? Isso é uma novidade na guerra, é, nesta guerra. Né? É um grupo terrorista financiado por, pelo Irã, é, financiado com vultu, vultuoso é, fluxo financeiro e também logístico militar, né? muito grande o fluxo de armamento do Irã para o Hezbollah, muito poderoso esse fluxo de armamento, de tecnologia. Então, isso tudo muda um pouco a dinâmica da guerra neste neste século 21. E uma outra questão também importante, é, o tanto o Cristiano é, mencionou, como os outros estão comentando aqui, é a questão geográfica. Israel está cercado de países inimigos. Eu não vou concordar muito com o Cristiano quando ele fala que nós vivemos aqui uma situação de guerra civil ou de hipótese de guerra no Brasil. Não, acho que não. Aqui é uma questão de segurança pública, é uma pena que o Brasil seja recordista, um dos recordistas em assassinatos, mas isso é uma questão de segurança pública, não tem nada a ver com uma guerra é, como nós vemos na Ucrânia, como nós vemos no Oriente Médio. Então isso é importante até para que o, que o assinante da, da, da Jovem Pan não fique tão pessimista com relação ao futuro. Né? Guerra é uma coisa, segurança pública é outra coisa. Mas eu concordo com o Cristiano quando ele fala da necessidade de Israel se defender. Porque Israel, do ponto de vista geográfico, é ameaçado 24 horas por dia por seus inimigos, seja pelo Irã, seja por grupos não estatais como como Hamas e o, e o Hezbollah. Muitas vezes também é, o governo sírio tem uma postura dura com relação a Israel, 
o Iêmen também, a partir de grupos como os UTIs, atacam Israel, o próprio governo do Iêmen muitas vezes é crítico. Você tem alguns países que têm uma conversa mais próxima com Israel, no Oriente Médio, porque são países aliados dos Estados Unidos, então é mais fácil de conversar, tipo Jordânia, tipo Oman, mas Israel vive uma, uma situação de insegurança absoluta durante 24 horas por dia. Isso é, é quase uma, uma, uma marca do Estado israelense, da, da, da sobrevivência do Estado israelense, da existência do Estado israelense desde 49. Né? Então, essa é uma variável que a gente deve levar em consideração. A situação, como eu estava dizendo, é muito grave, Daniel, porque é, o Irã é uma potência militar, agora não é mais um que não é um Estado, um Estado entra na guerra e, como vocês colocaram, já lançou mísseis é, é, terra a terra com um poder destrutivo muito grande. Então, vamos aguardar agora os próximos passos, mas a situação é muito, muito grave. Próxima pergunta, Luiz Felipe Dávila. Seu microfone, Dávila, só verifica para a gente, acho que está fechado. Ah, depois, depois não. Agora sim, Professor, perfeito. Professor Neymar, boa noite. Professor, a grande questão hoje que preocupa a todos nós é se haverá uma escalada ou não nesse conflito, uma guerra muito maior entre Irã e Israel. Né? É, as mensagens das últimas horas é que é, o Irã procurou dar um recado claro de que não pretende continuar com os ataques, que ele fez aquela demonstração de força ontem e que agora parou. Né? É... Uh, outra declaração importante hoje foi do presidente norte-americano, Joe Biden, que disse que não apoiaria um eventual ataque às instalações nucleares de, de, do Irã. Como o senhor vê o desdobramento desse conflito? Esta é uma oportunidade para o Irã destruir essas instalações nucleares, o Israel destruir as, as instalações nucleares no Irã, ou isso correria um risco de termos uma gigantesca guerra no Oriente Médio? Ou é hora agora de cada um aceitar ali que já fez o seu movimento e, o, e, o, e Israel focar apenas no combate ao Hezbollah? Tadla, tá, como sempre, você já respondeu a sua própria pergunta. Como sempre, muito eficiente <risos> na, nas suas perguntas. É, me parece que vai ficar é, neste, neste, neste cenário de de trocas mútuas, é, lançamentos mútuos de mísseis. Porque é, uma guerra, principalmente agora no século XXI, a Ucrânia e a Rússia mostrou bem isso, principalmente a Rússia quando invade a Ucrânia, você precisa atingir alvos específicos dentro do país. Né? Muitas vezes o ecúmeno estatal, que é a capital, como tentou, Moscou atingir Kiev e não conseguiu, até a população foi a, pegou em armas para defender Kiev. Então... É, o grave que aconteceu nas últimas semanas, e tem a ver também com a, com a sua pergunta, é que Israel começou a invadir o sul do Líbano. É, tanques, blindados e soldados começaram a fazer os primeiros movimentos de invasão. Isso deve ter preocupado muito o Irã, porque o Irã tem muita preocupação de, de uma guerra que saia da questão é, é, restrita a lançamentos, lançamentos de mísseis, né? Irã lança, lança mísseis, como fez em abril, Israel responde com mísseis, e que parta por uma guerra terrestre. Porque quando você invade um país na perspectiva terrestre, com blindados e força, força armada, com exército, você tem que chegar em algum lugar. E para tirar, essa, e para desmontar essa logística, é muito difícil. Por isso que quando a Rússia entrou na Ucrânia, já estamos há mais de dois anos em guerra. É, é complicado. Quando você usa o vetor os mísseis como, como vetor de ataque, vamos chamar aqui de um vetor aéreo, não terrestre, por mais que atinja a infraestrutura terrestre principalmente, você, não, você consegue parar a guerra, você consegue parar as escaramuças ou os ataques. Vamos chamar de ataques que não são só escaramuças, são ataques graves, né, de ambas as partes. Então, você consegue parar. A guerra tem uma dinâmica, que nem na, na vida real. Né? Quando você entra numa briga, você, muitas vezes, se você partir, não estou recomendando para ninguém brigar, mas se você dá um soco em alguém, vai ser difícil você sair. Então, você geralmente faz alguns movimentos, que são movimentos de demonstração de força, mas não de força total. Então, é a mesma coisa com relação aos estados. No caso hoje, Irã e Israel. Porque, volto a dizer, Hezbollah não é um estado constituído, é um grupo terrorista, mas com muito apoio dentro, é, dentro do livro. Inclusive, apoio da, de parte da população que vive ali e depende do Hezbollah, do ponto de vista social, cultural, econômico. Há uma interdependência complexa entre o Hezbollah e a comunidade do sul do livro, que é algo grave para a gente também discutir. Então, eu me imagino que vão ficar nesse, nessa troca de mísseis, que já é algo muito grave, 
É, agora, precisa ver o que Israel vai fazer também com relação à continuidade de invasão do sul do Líbano, porque Israel precisa invadir o sul do Líbano na agenda israelense de segurança absoluta, porque ele precisa chegar nos é, líderes e nos grupos de pessoas que apoiam o Hezbollah, como fez na, no norte da faixa de Gaza. Perspectivas para o conflito no Oriente Médio com o professor José Niemeyer ao vivo aqui com a gente. Próxima pergunta, Roberto Mota. Professor, boa noite. É um prazer tê-lo aqui, sempre um prazer conversar com o senhor. Eu ia fazer uma pergunta, mas o Dávila estragou a pergunta que eu ia fazer. Dávila sempre entra na minha frente, faz as perguntas antes de mim. Mas é, eu vou pegar um gancho numa coisa que ele disse. É, o, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu essa declaração, né, que é, Israel poderia revidar o Irã, mas que o ataque deveria ser proporcional. Não sei muito bem o que, que isso significa, e que Israel não deveria atacar os a, locais, as instalações nucleares iranianas. O rumor entre muita gente que lida com política externa e defesa é que Israel vai atacar de forma pesada. Tem gente que diz que, que Israel vai atacar não só as instalações nucleares, mas também as plataformas de petróleo do Irã, que é onde, de onde o Irã tira o dinheiro para comprar as bombas deles. Qual é o seu palpite? Eu tenho a impressão que, que não, por enquanto, não vai haver nada muito mais grave do que já está ocorrendo. Moto, um grande prazer falar com você. Um abraço. Sempre um prazer. Né? Respeito muito o seu trabalho, em todos os sentidos. E, e acho que vai ficar, por, por enquanto, assim, Mota. Mas não, há, não acredito um ataque às, às, às instalações é, de pesquisa nuclear e mesmo de fabricação de artefatos nucleares no Irã. O Irã realmente tem um programa nuclear que está em pleno vapor. Já estão enriquecendo o urânio há muito tempo. Não sei se, se eles têm a, a, o artefato, mas ele já tem, por exemplo, um veículo lançador, tem um míssil é, de curta distância, já seria é, o que bastava para um lançamento, para um ataque nuclear contra Israel naquela região. Mas o mais interessante é a preocupação de Biden. A preocupação de Biden tem a ver com o novembro próximo dos Estados Unidos, com a eleição, né, Mota? Porque se a guerra, é, se, per se perder o controle da guerra em Israel, partir para um ataque mais profundo, seja com os seus mísseis, seja invadindo de alguma maneira, o mais força o Líbano e, e, e o Irã ficar numa posição que também vai ter que enviar tropas. Quer dizer, se a coisa escalar, mesmo que não seja no território do Irã, porque tem uma distância para se alcançar o território do Irã a partir de Israel, você tem o Iraque antes, tem uma questão geográfica ali, geoestratégica importante, mas é, se isso acontecer, seria muito ruim para a Kamala Harris, é a minha opinião, porque... Um cenário de, 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 de aprofundamento de uma guerra regional no Oriente Médio faria com que os norte-americanos, que estão ainda, ainda não estão decididos a votar em Kamala, possam ou não votar em Kamala, é, não votar, ou até votar em Trump, pensando que Trump terá uma agenda mais isolacionista com relação ao sistema internacional, que os Estados Unidos não vão se intrometer em tantos problemas é, internos dos países, como na guerra da Ucrânia e mesmo a questão, que só de questão de Oriente, do Oriente Médio. E também é, tem algo que preocupa muito o norte-americano médio, né, que é o preço do combustível. O americano precisa, a sociedade norte-americana, como você sabe bem disso, ela vive de energia, né, ela precisa de energia. E uma das energias principais é o combustível para o carro né, do, 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 do americano médio. Ele precisa se locomover, isso faz parte do ideal norte-americano, a liberdade de se locomover, que o automóvel também. E na hora que ele perceber que o preço do petróleo está aumentando, que a inflação está aumentando a partir disso, o preço do frete, do transporte, do alimento, no Brasil também pode acontecer, aí é mais um motivo para, talvez, para é, pensar ou repensar um voto em novembro. Então, acho que tem a ver com a eleição norte-americana essa, essa postura mais cuidadosa do presidente Biden. No momento atual desse conflito no Oriente Médio, estamos conversando com José Niemeyer, professor de Relações Internacionais, e agora a pergunta do Cristiano Beraldo. Você, Beraldo. Professor, boa noite. Só para esclarecer, né? naturalmente eu entendo as diferenças é, gigantescas entre o que acontece né, na região de Israel e o que a gente vê no Brasil, esse cotidiano de, de crime, sem dúvida nenhuma, é uma crise de criminalidade muito grande, mas que produz um volume de mortes absolutamente é, assustador e que, de alguma forma, isso acabou sendo incorporado no nosso cotidiano, né? Infelizmente, também, 
do cotidiano do, do governo. Então, faço essa provocação que é justamente para né, provocar essa reflexão. Mas olhando para a situação de Israel hoje e uma possibilidade de haver um enfrentamento direto entre Israel e Irã, eu queria entender um pouco do senhor como é que se dá essa relação de Israel do ponto de vista militar com os Estados Unidos e a França ontem também teve um papel muito importante, né? outros países europeus, porque eu imagino que Israel não tem a condição de sozinho travar essa guerra contra o Irã, porque a logística não é tão é, simples quanto o Líbano, quanto a faixa de Gaza. Essa decisão, se Israel chegar nesse ponto, se a tensão subir no momento é, em que Israel precise tomar essa decisão, essa decisão ela é tomada e depois os Estados Unidos e França acabam se manifestando depois da decisão tomada ou ela se dá a partir de uma negociação com os aliados? Muito boa a sua questão, Cristiano. Eu entendi o seu ponto e, e realmente a questão da segurança pública no Brasil é uma, é uma, é uma calamidade. Né? Então a gente tem que sempre discutir, mas só diferenciando hipóteses de guerra ou guerra com questões de segurança pública. É, na hora que Israel... É, partir para um ataque mais frontal, e não acredito que seja terrestre, como eu disse, é mais difícil de chegar, é, de elevar, do ponto de vista logístico, as tropas é, para uma invasão terrestre do Irã, mas na hora que a força aérea é, irani, é, iraniana começar a atacar Israel e a força aérea israelense começar a atacar o Irã, e não só com mísseis, com mísseis, na hora que a força, as forças aéreas de ambos os, os estados entrarem em operação, e aí, aí, você faz, aí você começa a destruir a infraestrutura meio que é, a êxodo, né? você não consegue ter mais tanto tanta eficiência como você tem geralmente com os mísseis, a eficiência do alvo, e até hora os Estados Unidos, que já tem deslocado para aquela região é, parte da frota norte-americana, onde tem dois porta-aviões já estão ali, porta-aviões nucleares, inclusive com capacidade também de lançamento de mísseis, é, de aviões com mísseis, também com, com bombas atômicas focadas, mas também mísseis convencionais e bombas convencionais, mas dois porta-aviões já estão ali na, na localidade, na, na, Próximo do, próximo do Oriente Médio, para que se a força aérea iraniana atacar Israel, é, me parece que os Estados Unidos teria que, como aliado de Israel, é, buscar interceptar esses, esses aviões da força aérea iraniana. Não é uma força aérea tão potente a força aérea iraniana. O problema do Irã é que é um país grande e um país muito difícil de ser dominado. Você, é, há cenários no Pentágono de domínio do Irã, possibilidade de domínio do, do território iraniano, mas isso é muito difícil. Praticamente impossível que é um país grande, né, relativamente grande ali, e muito difícil, com muitas cidades, e tem uma força terrestre, de alta defesa terrestre, muito grande. Né? Agora, é, se, part... se, se as forças aéreas começarem a atacar cidades em Israel e, respectivamente, cidades no Irã, é, me parece que não a França. A França não, mas os é, Estados Unidos terá que dar algum tipo de suporte logístico para combater a força aérea iraniana. Agora, professor, queria pedir uma reflexão e uma análise sobre o posicionamento de Israel, que declarou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, como persona não grata, chegou a acusá-lo de apoiar o Hamas, enfim. É preciso lembrar nossa audiência que Israel e a ONU têm uma relação complicada e não é de agora, né? Agora, a gente observou uma, um esgarçamento dessa relação nos últimos tempos. Enfim, o que se espera da ONU na mediação de questões sensíveis como esse conflito e quais são as perspectivas quando a gente olha principalmente para a figura da ONU e também o Conselho de Segurança. Muito difícil, né, Daniel? O Conselho de Segurança tem que ser reformado. Né? Ele tem cinco membros permanentes, são países nucleares, França, Estados Unidos, Rússia, China e Inglaterra. É, três deles formam um grupo de países próximos, que é França, Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra, não é Reino Unido. É Inglaterra que tem bombas atômicas, não é o Reino Unido que tem bombas atômicas, é a Inglaterra e é, China e Rússia é um outro grupo de países hoje muito próximo, tá? uma interdependência complexa, como eu costumo dizer, entre Rússia e China, em todas as áreas. Então, é, é uma nova Guerra Fria, não sei se podemos chamar de uma nova Guerra Fria, mas está muito claro para mim os blocos é, e a maneira que os blocos estão se movimentando é, neste século XXI, principalmente pós 11 de setembro de 2001. Né? Foi um pé de pênis, uma mudança de trajetória nas relações internacionais, até porque o terrorismo entrou como um agente importante para se pensar a guerra. Então, eu tenho a impressão que o Conselho... Impressão não, a certeza que o Conselho tem que ser reformado, você tem que aumentar o número de membros permanentes, Brasil deveria ser membro permanente, é, Indonésia poderia ser membro permanente, 
O Egito poderia ser membro permanente, a Alemanha poderia ser membro permanente, o Japão poderia ser membro permanente, aumentar para 11 membros permanentes pra, e, e acabar com o poder de veto. É, se você tivesse uma, uma algo para ser negociado, você chegasse a 6 a 5, estava aprovado. Hoje, é, todos os cinco membros permanentes têm poder de veto. O que os Estados Unidos propõem, China veta, a Rússia veta, principalmente a Rússia, e ao contrário também ocorre. Quando a Rússia propõe, a China e os Estados Unidos veta. veta. Então, é, é muito ineficaz o conceito de segurança para tratar daquilo que é fundamental nas relações internacionais, que é a segurança internacional. José Niemeyer, professor de Relações Internacionais, trazendo as análises e reflexões sobre essa situação no Oriente Médio. Professor, muito obrigado mais uma vez. Boa noite ao senhor e certamente voltaremos a conversar nos próximos dias. Até a próxima. Daniel, muito obrigado. Um abraço ao Mota, ao Dávila e ao Cristiano. E um abração ao ouvinte e assinante da Jovem Pan. Até a próxima, professor.